Ciao, Caldaia Violent Tecnoblock. Allora, primo problema che potresti rilevare è che il, la luce rossa di questo pulsante, questo qui alla destra del mio dito, non si accende. Qualche volta capita che la, la lampadina al suo interno si rompe, quindi non ti affidare troppo a questa cosa qui, perché in effetti serve solo a comunicarti che c'è tensione. Però se la lampadina all'interno, dopo tanti anni, si può rompere, è probabile che la caldaia sia in tensione, sia regolarmente disponibile al funzionamento, ma eh, che abbia la, la lampadina rotta, diciamo. Quindi per vedere se funziona poi dovresti eh, andare a capire un attimo la meccanica e adesso ti do qualche, un paio di piccoli consigli quando apri l'acqua calda ecco questo qui questo martelletto si muove e spinge un pulsante un microinterruttore quindi fa partire il circolatore e di conseguenza la caldaia dopo il microinterruttore viene attivata la pompa circolatore che fa funzionare eh, la caldaia però molto spesso questa pompa si blocca e quindi il consiglio che ti do il trucchetto che ti faccio vedere è quello di pulire, diciamo di sbloccare se è possibile la pompa, se poi non riesci perché è troppo duro, a quel punto dovresti comunque smontarlo proprio completamente, cercarlo di pulire eccetera, essendo una caldaia molto vecchia chiaramente c'è i suoi anni, stanno sparendo ormai dalle nostre case, era un'ottima caldaia, però ormai consuma molto e è sicuramente all'interno è tutta sporca intasata, quindi non, non, non dureranno ancora per troppi anni, credo a meno che non si smontino ogni tanto, si cambiano i pezzi o si facciano pulizia, vabbè ma detto questo, il consiglio per come sbloccare la caldaia è questo qui Ecco, allora, prendiamo un giravite italiano e svitiamo questo, questa, questa vite grossa davanti al circolatore. Uscirà un po' d'acqua, ma non, è, non più di tanto, non esce in abbondanza. Poi, stesso con il giravite, dobbiamo cercare di sbloccare al suo interno il circolatore, che eh, si, si indurisce proprio perché, come dicevo prima, la caldaia è tutta sporca al suo interno per, per anni e anni di utilizzo. Dopo averla sbloccata, possiamo aprire l'acqua e il motore inizia a girare. si è sentito anche il rumore e si è sbloccato riabitiamo la vite la caldaia avrà, avrà perso un po' di pressione puoi ricaricarla dopo e il gioco è fatto fammi sapere se hai risolto se ti è stato utile questo video e eh, io ti rispondo velocemente però naturalmente iscriviti al canale altrimenti YouTube non mi permette di rispondere alle domande ciao, alla prossima ti consiglio di visitare il mio sito internet www.mocaclima.com perché ci sono varie sezioni molto interessanti. La sezione fai da te che ti sto mostrando, che ti spieghi, 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 che ti sp